Ein kleiner Videokurs zum Thema Branding, Informationen für dich. Was bringt es? Wie geht das? Und schockt das überhaupt oder können wir das vergessen? Ha! Ja, wie sieht's aus? Hier, Cappy, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob mich einer schon mal ohne Cappy gesehen hat. Ich glaube, vielleicht nur die wenigsten. Und das ist halt schon so eine Art Brand, das ist ein Brand, ja, das ist es. Du hast dieselben Klamotten an, du hast einen Wiedererkennungswert, du hast ein, eine Sprache, die man wiedererkennt, du setzt Dinge um, die man wiedererkennt, du hast ein Setup, das man wiedererkennt, und eine Schriftart, eine Farbe und das ist ein Brand. Buhu, okay, das ist doch geil. Wenn du ein Brand hast, ne, dann weißt du genau, okay, derjenige tritt so auf, der sagt zum Anfang immer das, der hat dies oder er hat das oder sie, okay, das ist ein Brand, ja, wow, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes, hm, wieder zu erkennen, ja, doch, das ist schon geil, wenn du schon von weitem, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, siehst, oh, guck mal, das ist die, ist Mercedes, ne, das siehst du an der Schnauze und wie das auch immer, das ist eine Erkennung, das erkennt jemand, wow, das ist gut, das ist gut, weil du dann, Achtung, auffällst aus der Masse. Du bist nicht die Masse. Das ist wichtig. Das ist wichtig, weil wenn du auf Instagram erfolgreich sein möchtest, dann funktioniert das nicht, wenn du so bist wie die Masse. Weil das sehen ja die 100 Millionen User jeden Tag. Jeden Tag sehen die normale Menschen, die vielleicht normale Sachen machen. Guckst du dir das an? Guckst du dir normale Menschen an, die normale Sachen machen? Nee, ne? Nee. Du guckst dir die verrückten Sachen an, die anders sind, die auch mal andere Sachen sagen. Ich habe heute, oh, was wie, der, was gehabt, die hat immer so, oh, die ist so immer gleich so ein bisschen unter die Gürtellinie gegangen. Die hat eigentlich Rezepte, aber geht so ein bisschen unter die Gürtellinie. Jetzt schmeiße ich hier die Scheiße rein. Ich weiß auch nicht, wie man da schnippelt. Ich baller das hier rein. Oder, ähm, oh ja, auch geil, auch eine sehr, sehr erfolgreiche Instagrammerin, die immer sagt, hey, willkommen in meiner Drecksküche. Wow. So, alter Schwede, das ist schon, allein das ist schon ein Hook, allein das ist schon Branding, das ist unfassbar, nur für diesen Satz, unglaublich. Okay, also, das ist Branding, der Wiedererkennungswert und du stichst raus aus der Masse für alle, die sonst so sind. Also, das wäre jetzt hier, wenn hier an diese Kugeln haben ja so, so alle so ein bisschen grau, ein bisschen hellere und da wäre jetzt eine rote dabei, ne? Okay, also das ist Punkt 1, rausstechen ist doch geil, Branding zu haben, schockt, auffällig, bedeutet du wirst gesehen, ja, du möchtest in die Sichtbarkeit. Was ist es noch? Und das ist ganz interessant, wenn du eine Brand hast, dann stehst du ja für was, du sagst immer das bestimmte Dinge und das ist eine sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung in der Psychologie, das heißt, ich weiß genau, wenn der oder die anfängt zu reden, dann sagt sie, willkommen in meiner Drecksküche. Ich habe es vorhergesehen und es ist auch so passiert. Und das finden wir Menschen richtig gut, weil das uns Sicherheit gibt, weil wir genau vorhersehen können, es wird das passieren. Und wenn diese Sache passiert, dann bin ich in Sicherheit, weil ich es vorhergesehen habe. Ne? Wenn du sagst, okay, alles klar, ich möchte irgendwo äh, hinfahren heute, ich habe den Wetterbericht und der Wetterbericht stimmt und das ist passt alles, dann sagst du, ja wunderbar, diese App ist ja Weltklasse. Also es gibt eine, dieses Vorhersehbare, es er wird diese Sache sagen, es wird so passieren und alles, was Matthias sagt, hat Hand und Fuß. Ich habe zum Beispiel auch, ähm, ich bin ja leidenschaftlicher Griller, ich grill sehr gerne und ich habe äh, Schinkenissen, Schinkenissen heißt das hier. So und wenn du sagst Schinkenissen, sagen alle, ja gutes Fleisch, bestes Fleisch, wir kaufen auch nur bei Schinkenissen. Der hat, hat, so schon so ein, hat sich einen Namen gemacht durch seinen Brand, Schinken, Schinkenissen. Ne? Das ist schon geil. Du stehst für was? Du stehst für Qualität, du stehst, vielleicht stehst du für Witz, du stehst für Tiefe, 
du stehst, für was stehst du? Und das darfst du gerne auch zeigen und miterleben. Ich stehe für gute Laune, für Power, für gute Energie. So, das ist so mein Brand. Ne? Also ich könnte mir hier nicht vorstellen, dass ich jetzt hier so... Ja, und ich wollte euch noch mal erzählen, also Brand ist schon eine gute Sache. Da kann man schon viel mitmachen und äh, möglicherweise auch hervorstechen. Das ist immer schon eine gute Sache. Das ist nicht, das bin ich auch nicht. Und Brand ist ja auch, Achtung, ist ja auch immer was ganz individuell ist. Du darfst also mega individuell sein und du darfst das Innere nach außen transportieren. Du darfst dich zeigen. Und das ist eben häufig das Problem, dass wir Menschen das eben nicht tun. Wenn du das nicht tust, wirst du auch nicht auffallen und dann wirst du auch nicht sichtbar sein. That's it. Ich habe mal, ich gehe ja sehr viel spazieren am Strand und ich gucke mir immer viel die Menschen an. Ich bin ja aufs Berufswegen auch teilweise zum, beim Thema Analyse unterwegs und du siehst mal, du kannst ja mal selber drauf achten, Menschen ab 50 haben meistens blaue oder hellblaue Kleidung an, dazu auch blaue äh, Schuhe, meistens ist alles so ein bisschen blau, wenn es ein bisschen älter wird, dann geht es ins Beige rein, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen modern ist, aber das sind so die Grundfarben, mit denen Menschen halt hier rumlaufen in Deutschland und dann siehst du mal jemand anderen, ich gehe dann so am Strand lang, ding, 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 ding und dann blau, 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 grau, blau, blau, blau und dann siehst du da hinten irgendjemand mit einer roten Jacke, und dann sagst du dir, den gucke ich mir an, was ist denn das für einer, was ist das für einer, der da hinten in der roten Jacke, was ist das für einer, das interessiert dich, du, ich, 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 ich sterbe, ich sterbe, ich muss warten, wenn der abbiegt <lacht> auf die Promenade, biege ich auch ab, muss ich mir noch angucken, die Person. Wer ist das? Wer hat da eine fucking rote Jacke an? Unfassbar. Wer ist denn da so mutig und hat das nicht Blaues an? Okay, also das war nochmal der Abschluss. Jetzt weißt du, wofür Branding gut sein kann. Du kannst es gerne für dich nutzen. Da kann man auch so ein bisschen reinwachsen. Das muss nicht sofort sein, dass das so für dich Bam ist, sondern du hast vielleicht so ein, zwei Kleinigkeiten, Markenzeichen, die du umsetzen kannst und dann kannst du dein Brand ja auch immer mehr leben. That's it. Probier es aus. Guck mal, ob es dir gefällt und guck mal, ob was passiert. Ich drücke dir die Daumen und ich drücke dir auch die Daumen, dass du den Mut hast, das mal auszuprobieren. Bis dahin, reinhauen.